먹이를 뜯을 때 고정시키는 가시 외골격을 부수는 턱 짧은 거리를 날 수도 있습니다 그리고 또한 가지 긴 더듬이가 있습니다 암컷의 패로몬을 느끼는 것이죠 암컷은 수컷보다 짧은 더듬이를 가지고 있습니다. 수컷을 찾아다니지 않습니다. 수컷보다 덩치가 더 큽니다. 앞다리도 가시도 더 크고 날카롭죠. 몸 색깔이 주변과 비슷하고 섣불리 움직이지 않습니다. 사냥감을 쫓아다니지 않습니다. 가까이 올 때까지 기다리죠. 그런데 지금은 수컷이 필요한 때입니다. 뱃속에 알을 품고 있죠. 하지만 이렇게 빽빽한 곳에 가만히 있는 암컷을 수컷이 찾기란 쉽지 않죠. 그래서 암컷은 보이지 않아도 느낄 수 있는 신호를 보냅니다. 파르몬이죠. 더듬이를 꼼꼼하게 닦는 수컷. 수컷은 결국 아래쪽에 있는 암컷을 찾아 냅니다. 수컷에게 암컷은 위험할 수도 있습니다. 뒤돌아보는 암컷 경고를 무시하고 암컷에게 다가가는 수컷 수컷은 암컷과 눈을 맞추려 합니다 미숙한 수컷입니다. 암컷에 옆으로 다가갔죠. 자리를 옮기는 암컷. 암컷에겐 좀더 노련한 수컷이 필요합니다. 또 다른 수컷이 거리를 두고 암컷을 바라봅니다. 뒤쪽에서 다가가기 시작합니다. 암컷은 눈치챘지만 내버려 둡니다. 암컷 뒷다리를 잡은 수컷. 수컷은 뒤에서만 매달리며 버팁니다. 암컷의 옆이나 앞으로 가지 않죠. 수컷은 배 끝에도 더듬이가 있습니다. 더듬이가 달린 수컷의 생식기는 스스로 암컷의 생식기를 찾습니다. 사정을 명령하는 신경다발이 배 쪽에 있기 때문이죠. 수컷의 머리는 정반대 역할을 합니다. 머리는 사정을 억제합니다. 살아남자는 쪽이죠. 암컷을 찾는 순간부터 수컷의 머리와 생식기는 충돌했을 겁니다. 암컷은 보통 사정을 막는 머리부터 먹습니다. 그 결과 더 적극적인 교미가 일어납니다. 수컷의 숨이 끊어지고 
머리가 사라져도 수컷의 사정은 계속되고 암컷의 맥박은 힘차게 뜁니다. 수컷을 잡아먹은 암컷이 그렇지 않은 암컷보다 훨씬 더 많은 새끼를 낳습니다. 하지만 그 사실을 먹히는 수컷이 혹은 먹는 암컷이 알고 있었을까요? <웃음>